Madalas na reklamo nating mga Pilipino ang ating transportasyon pampubliko. Sa larangan yan, aba, marami raw tayong matututunan mula sa Japan. Pagkatapos mamasyal sa isang palasyo at mag-food trip sa Harukas, itutuloy ni Bea ang Osaka Adventure sakay ng isang bus. Pero bago yan, ipasisilip muna niya ang laman ng kanyang bag kapag siya'y nagta-travel. Itong bag ko, maliit lang siya, pero actually marami siyang laman. Okay. Unang-una, shades. Meron akong powder para kapag oily na. Oiliness is next to poverty. Ito, um, oil control film. Yan. Mints. Meron akong pocket wifi. Na, another travel tip if you're going abroad, bago kayo lumabas ng airport, meron silang mga available na pocket wifi na pwede nyong i-rent. Meron din akong power bank. Tsaka. At ito pa, another travel tip. Kunwari mag-hotel kayo, hostel, meron silang mga available na card, business card, sa hotel na pwede nyong kunin. At nasa lengguahe nila. So, if maligaw ka man, magta-taxi ka, no English, no English, may nakalagay, please take me to and then yung address ng hotel. Papakita mo lang sa driver. So, alam na nila kung saan ka dadalhin. May map sa likod. At ito, kahit saan ako magpunta, kahit gano'ng kalaki o kaliit yung bag ko, meron akong dalang flashlight. Passport. Mukhang ready-ready na si Bea sa next adventure na. Ngayon, iikutin niya ang syudad. At alam niyo ba, nagamit ang public transportation, kaya itong gawin sa isang sakayan lang? Sagot yan ang tinatawag nilang Osaka Loop Bus. No, Nagsa stop sila sa 14 stops na usually ay mga kilalang tourist spots dito sa Osaka at makapupuntahan nyo ito lahat for a day. 2,500 yen o 1,207 pesos ang halaga ng one-day bus pass na may 14 stops. Tapos kung hindi umuulan, naka-ano to, naka-open yung bubong. So, mas presko, mas mahangin, ganon. At meron silang tour guide at mga brochures para makita nyo at para magka-idea kayo kung saan kayo pupunta. Isa sa mga bus stop ang Shitenoji, pinakamatandang templo sa Japan. Mula bus, isa pang very reliable public transport ang susubukan ni Bea, ang subway. Guys, tip kung gusto niyo makatipid sa transportation, pwede kayo mag-walkathon since um, very safe naman dito at saka okay yung weather, hindi ganun kainit. Pero kung malayo-layo yung pupuntahan niyo, pwede kayong mag-bus or mag-train katulad na lang ng subway na doon ang entrance. Ang subway ang isa sa pangunahing transportasyon sa Japan. Dito sa Osaka, may walong subway lines na nagsisimula sa 180 yen o 87 pesos ang single journey. Meron ding one-day pass kung saan 800 yen o 386 pesos pag weekday at 600 yen o 290 pesos pag weekend at public holiday. Pwedeng pumunta kahit saan sa Osaka gamit ang subway at mas mabilis din ito kumpara sa ibang transportasyon sa syudad. Mula underground, babiyahin naman tayo sa dagat, ang Osaka Aquarium Kayukan. Sakay ng ferry, mararating ang pinakamalaking aquarium sa Asia, ang Osaka Aquarium Kayukan sa Minato na malapit sa Osaka Bay. Fish tayo! Unang attraction ang Aqua Gate kung saan para kang naglalakad sa ilalim ng karagatang puno ng makukulay na isda. Sa dulo nito, may photo booth pa ha? Kasunod naman nito ang Japan Forest. Dito pinapakita nila yung natural habitat ng mga animals. Next stop, ang pakikapagkulitan ni Bea sa Sea Creatures. Dito sa Monterey Bay, nakita ni Bea ang spotted seals. 
Alam niyo ba na ang spotted seal ay mahihain? Bukod dyan, monogamous din ang mga to kada taon at bumubuo ng pamilya. Isang tatay, nanay at isang anak. Well, di ba kasi ang mga seal, pwede sila sa surface, pwede sila sa init, pwede rin sila sa water. So ngayon, swimming time nila. Oh, the spotted seal! Ang makukulay na isda, hindi rin nagpahuli sa pagpapabibo kay Bea. Hi! Nakapout siya. Kung ganun sa mga. Up next, mga ibo naman ang nagpakita rito sa Antarctica. Ayun na, iba-iba yung itsura nila. Mahuhulaan nyo kaya ang next na makikita ni Bea? Clue, matatalino ang mga to. Dolphins mula sa Pacific Ocean. Dito sa Tasman Sea ng Osaka Aquarium Cayucan, makikita ang Pacific White-Sided Dolphins. Marunong din po ako mag-dive. Pwede po bang sumali? May lisensya rin po ako. Carnivorous ang mga to at pusit, herring at sardinas ang ilan sa mga kinakain nila. Oras na ng pagpapakitang gilas ng mga dolphin. Isa pang atraksyon na papasyala ni Bea sa Osaka Aquarium Cayucan, ang Interactive Exhibit. Sa Interactive Exhibit, mahawakan ang ibang sea creatures at bukod dito, mararamdaman din ang actual temperature ng environment kung saan nakatira ang ibang hayo. So dito, pwede kang mag-touch ng mga fish, pero bago niyo gawin yun, you need to wash your hands before. May sab ah, walang sabon. See? Hinahanap ko yung sabon para maging malinis yung kamay. Pero hindi sila nagsisoak because the sharks and the rays may get sick. Oh, ready ka na pang hawakan ng stingray, Bea? I'm scared. Okay. Parang ang jelly ng feeling niya, ang slimy. Kapag hinawakan mo ang lambot, ang, smi ang slimy. Ngayon naman, ito ay isang shark. ba diba? Ang saya sa feeling, no? Kapag sabi mo, nakahawak na ako ng shark. Ah! Uh, let's now hold the friendship. Brown banded bamboo sharks ang mahahawakan sa exhibit na to. Nocturnal ang matitigas na mga shark na ito at kaya nilang mag-survive for up to 12 hours nang wala sa tubig. Uh, Ang rough para kang humahawak ng sandpaper. Isa ring interactive game ang sinubukan ni Bea rito sa Osaka Aquarium Cayucan, ang The Face. O oh, ba ang galing. Parang meron silang interactive channel na parang meron questions. Tapos gagawin ka niyang fish. Tingnan na kasi nakakalimang ulit na ako ganun yung lumalabas. Wolf fish daw ako eh. O oh, yan, nag-iba! Diba? I look like a fish! Ito ang mga entrance fee sa Osaka Aquarium Cayucan. Pagkatapos ng mahabang pamamasyal, tiyak magugutom ka. Sa Seesaw Drink Stand, sa loob ng Osaka Aquarium Cayucan, matitikman ang kakaibang whale shark ice cream. Pero don't worry, hindi ito gawa sa whale shark ha? Ito ang kanilang ever-famous ice cream. Ang kulay nito ay kakulay daw ng isang whale shark o butanding at ang flavor nito ay Japanese soda and vanilla. Okay. Parang maasim na mamilky na matamis. Yun. Pero masarap. Ayon sa pamunuan ng Osaka Aquarium, hindi naman daw endangered ang mga hayop doon at tinitiyak nilang naalaga ang mabuti ang mga ito at maganda ang environmental condition sa park para sa mga hayop. Tiyak na mag enjoy ang sino man sa mga paandar na pasyalan ng bansang Japan, mapa-road trip man o sea travel, 